voz de la patria grande. Y ha sido detenido en Rusia. Por el momento, ni el Ministerio de Defensa ruso ni el presidente Putin se han pronunciado sobre la detención de este general que fue relevado de sus funciones ya en el mes de enero. Surovikin tenía una muy buena relación con Prigozhin. Lo que no está claro es si ha sido acusado de conspirar en el levantamiento o solo fue detenido para ser interrogado. Prigozhin parece ser que tenía el plan de capturar a, a líderes militares rusos. El lanzamiento del ataque antes de tiempo, dicen algunos, puede haber sido una de las causas de su fracaso. Prigozhin tenía la intención de capturar al ministro de Defensa y al general jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, que fue el reemplazante de Surovikin cuando fue relevado del mando. Pero parece ser que el Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, se enteró del plan dos días antes de que comenzara la denominada marcha por la justicia de algunos Wagner y el hecho es que todo fue cortado. Todos son rumores en Moscú sobre la detención de Sergei Surovikin, también conocido como el general Armagedón o el carnicero de Siria. Según distintas fuentes, Surovikin, quien lideró durante meses la invasión de Ucrania, habría sido detenido por sus vínculos con Prigozhin. Se dice que estaba al corriente de sus planes y que incluso iba a participar en la rebelión, pero se cayó y echó marcha atrás en el último minuto, lo que explicaría por qué la columna de mercenarios de Wagner dio media vuelta cuando estaba a apenas 200 kilómetros de Moscú. En estas imágenes difundidas por el Ministerio Ruso de Defensa el pasado viernes, después de que Prigozhin hubiera tomado el cuartel general del ejército en Rostov del Don, hacía un llamamiento a la calma y que se resolvieran las diferencias pacíficamente. Lo cierto es que no se le ha vuelto a ver en público desde la madrugada del sábado, cuando las tropas de Wagner decidieron retirarse sorpresivamente tras alcanzar un acuerdo que les garantizaba que no serían perseguidas. El presidente ruso ha reiterado que respetará lo pactado, gracias a la mediación de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, pero parece determinado a castigar a los aliados de Prigozhin. Putin está examinando con lupa todo el dinero que se ha movido recientemente desde las cuentas del líder de Wagner para saber quién firmó qué y quién cabildó por órdenes, uniformes o armas. En una comparecencia pública el pasado martes, el mandatario ruso afirmó que el gobierno había entregado mil millones de dólares a Wagner desde que comenzó la guerra y algo menos a una empresa de Prigozhin para alimentar al ejército. En Moscú cunde el nerviosismo entre las élites que se acercaron a Prigozhin en los últimos años, que tal vez deban explicar ahora una relación embarazosa. Entre las decenas de salpicados se encuentra el mismísimo portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuyo hijo presumió de haberse alistado en Wagner y fue condecorado. También hay militares, políticos, periodistas, blogueros... Un caso aparte que merece especial atención es el de los gobernadores regionales. Una veintena de ellos hizo caso omiso al llamamiento de muestras de lealtad realizado por distintas personalidades el sábado o lo hicieron después de que fracasara la rebelión. Voz de la Patria Grande